कल्याण पश्चिमेकडील खडकपाडा येथे गुरुदेव एनएक्स हॉटेलच्या अनधिकृत शेड वर पालिका प्रशासनाने कारवाईसाठी चाल केली असता मुख्यमंत्र्यांचा स्थगित आदेश पुढे करण्यात आला गुरुदेव एनएक्स हॉटेलचे वेदर शेड अनधिकृत ठरवत महापालिकेने कारवाई सुरू केली मात्र शासनाने स्थगितीचे आदेश दिल्याचे सांगत भाजप समर्थक आमदार यांनी विरोध केला होता त्यानंतर कारवाई थांबवावी लागली होती अखेर हॉटेल प्रशासनाने बांधकाम उतरवण्यास सुरुवात केली ब्युरो रिपोर्ट इंडिया टीव्ही न्यूज आज महानगरपालिकेमध्ये काही शिवसेनेचे नगरसेवक वगैरे असे काही गेले होते आणि त्या लोकांनी सांगितले का बा आमदार गणपत गायकवाडांनी अनाधिकृत बांधकाम तोडताना तिथं अडवणूक केली तर असं काही नाही जे काम तोडत होते ते दहा वर्षापूर्वीचं काम होतं आणि त्याच्यामध्ये जी स्टे आलेली होती आणि स्टेची कॉपी दाखवण्यासाठी मी आहे त्या अधिकाऱ्यांना गेलो कारण ते त्या हॉटेल वागाचं म्हणणं ऐकून घेत नव्हतं फक्त ते म्हणणं दाखवण्यासाठी मी गेलो त्यांना सांगितलं का ती स्टे असताना आपण तोडू नये कारवाई करू नये आज कल्याण डोंबरी महानगरपालिकेमध्ये जवळजवळ दहा हजार शेड असे अनाधिकृत आहेत आणि कोणाच्या तरी आर्थिक व्यवहारासाठी कुठल्या तरी माणसांनी पैसे मागितले पैसे पैशाची पूर्तता केली नाही म्हणून फक्त त्या एका हॉटेलवरती कारवाई करणं चुकीचं आहे जर मी ऐकतानासुद्धा भेटून सांगितलं का बाबा तुम्हाला जर खरोखर कारवाई करता येत असेल तर सर्वच पूर्ण कल्याण डोंबरी महानगरपालिकेमध्ये दहा हजार शेडवरती कारवाई होऊ शकते का मग एखाद्याच माणसाला आपण टार्गेट करू शकत नाही कारण एखाद्या माणसावरती अन्याय करणं चुकीचं आहे आणि तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये जर मी दोषी आढळत असेल तर नक्कीच माझ्यावरती एम आर टी पी अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा पण जे लोक माझ्यावरती गुन्हा दाखल करायसाठी गेले होते त्यांचे ऑफिस त्यांची घरं त्यांच्या शिवसेनेच्या शाखा या अधिकृत आहेत का आणि त्यासुद्धा सरकारी जागेवरती आज शासनाचा पैसा खाऊन शासनाची जागा हडप करून हेच लोक जर माझ्यावरती एम आर टी पी अंतर्गत गुन्हा दाखल करायला सांगत असेल तर मी नक्कीच ह्या गुन्ह्यासाठी पात्र ठरत असेल तर मला गुन्ह्यामध्ये गुन्हा दाखल करावा पण याआधी ह्यांच्यावरती पण गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत ज्या लोकांनी माझ्यावरती गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे आज बऱ्याच गोष्टी मी म्हणजे सांगू इच्छितो का कल्याण पूर्वमध्ये सचिन पोटे नगरसेवक ह्यांनीसुद्धा आपल्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये टी डी आर घोटाळा केली आहे आणि त्या टी डी आर घोटाळ्यामध्ये ती वाळदुंदीची जी जागा होते त्याच्यामध्ये ते महानगरपालिकेला टी डी आर घेताना ती जागा हस्तांतरित केली पाहिजे ती हस्तांतरित केली नाही त्याच्यावरती भरणी केली नाही त्याच त्याची कंपाऊंड टाकून दिलं नाही हे जाणीवपूर्वक फक्त पैसा खाण्यासाठी या असं केलं आहे का आमच्याकडे के डी के डी एमसीकडे पैसा जमा केला आहे कारण तिथं बौद्ध भूमीची जागा बौद्ध समाजाच्या लोकांनी तिथं कब्जामध्ये घेतलेली आहे आणि बौद्ध भूमी तिथे बनवत आहेत खरं म्हणजे तिथे शासनाने यांना टी डी आर द्यायला नव्हता पाहिजे पण ह्या लोकांनी त्यांच्या ताकदीच्या जोगावरती ही कामं करून गेली आहेत आणि भ्रष्टाचार केली आहे याच्यामध्ये पैसे खाऊन पैसे देऊन ही कामं केली आहेत अशी माझी कुठेही कामं नाहीत आणि मी तर आज सांगेल का ह्या लोकांनी जबाबदारीने सांगायचं का आमच्या शाखा आमच्या ऑफिसेस अनाधिकृत आहेत ते आम्ही तोडतो मी उद्या जाऊन स्वतः गुरुदेव एनेकच्या समोरची शेड मी स्वतः माझ्या हाताने तोडून देऊ शकतो मी पण ह्या तसेच माझ्या विरोधामध्ये जे लोक गेले होते त्या लोकांनी त्याच पद्धतीने तेवढ्याच जुमेदारीने जनतेला विश्वासाने सांगावं का आमच्या शाखा आम्ही स्वतः तोडतो आमच्या ऑफिस आम्ही तोडतो आमची घरं आम्ही तोडतो घरंसुद्धा अनाधिकृत आहे त्यांची मग अशा पद्धतीने हे जे दुसऱ्यावरती चिखलफेक करतात त्यांनी स्वतःच्याबद्दल थोडासा तर विचार करावा सुद्धा काही सेनेच्या नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने अनाधिकृत बांधकामं चालू आहेत आजच्या परिस्थितीमध्ये आजसुद्धा जर मा पाहिजे तर मी आजसुद्धा मी प्रेस देऊ शकतो आजसुद्धा कामं चालू आहेत अनाधिकृत फक्त नगरसेवकांचं नाव नाही तिथे त्यांची माणसं अनाधिकृत बांधकामं करतात कल्याण डोंबोगी महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्येच आज आजचे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे आजचे दिन नक्कीच येणार आहेत मोदी साहेबांनी जे स्वप्न सा हे केले आहे त्याच्यामुळे त्या सरकारला आम्ही सपोर्ट केले आहे आज कल्याण डोंबोगीमध्ये चांगले आयुक्त आले आहेत पण त्यांची दिशाभूल करून खरोखर जिथे अनाधिकृत बांधकामं होतात तिकडं लक्ष न देता आजच्या परिस्थितीमध्ये जी अनाधिकृत बांधकामं चालू आहेत ती तोडली पाहिजेत